കേട്ട് പോകാൻ അടിക്കാത്ത കൂടെ ഇരിക്കുക അതൊന്നാമത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അവളുടേതായിട്ടുള്ള സമയത്തെ അവൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സെയിമാണ് അവളുടെ സമയത്തിന് അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിലൊന്നും വന്നിട്ട് അതുപോലെ അവൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരെയും പേടിയും ഇല്ല ആരോട് അത്ര അട്രാക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ലൈഫ് അവൾ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കും അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബാക്കി പോക്കെയാണ് സീ പക്ഷെ ഞാൻ പാവമായിട്ടോ സത്യമാണ് പാവമാണ് അതിന് ഒരു ഭയങ്കരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പത്തിമത്ത് റീഹാന നയൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജഹദിനെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ജഹദ് ആണോ ജിയ പെണ്ണുമായത് കേട്ടതുകൊണ്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് സോ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഡെയിലി നീ കാണുന്നു പിന്നെ ചോദിച്ചതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്താ ഞാൻ അല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വേറെ വേറെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടതിന് ശേഷം ആണ് പെണ്ണുമായിട്ട് മാറിയത് മാളവിക മാളു ആണ് സെവൻ ടു ഡബിൾ സീറോ വൺ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറയും എങ്ങനെയാ സിയ സഹദായി എങ്ങനെയാ സിയ സഹദായി എന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ വീടാണ് സോ അതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് അത് വാവയ്ക്ക് രണ്ടു വയസ്സാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചെമ്മന്ന് ഭയങ്കര ആയിരുന്നു അവിടെ നമ്മള് കഠിനമായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ പിന്നെ ഒത്തിരി പ്ലാൻ ഉണ്ട് വാവന അടിപൊളിയായിട്ട് വളർത്തണം നല്ലൊരു നർത്തകിയാക്കണം എനിക്ക് കുറെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഫുട്ബോൾ താരാക്കണം കരാട്ട പഠിപ്പിക്കണം കളി പഠിപ്പിക്കണം അതുപോലെ സ്വിമ്മിങ് എല്ലാം എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഡാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നിനക്ക് എന്താ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഉള്ളത് നിനക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നല്ല ജോബ് വീണ്ടും എന്റെ ജോബ് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്ക് കോഴിക്കോട് വിട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു പഠിച്ചു പഠിച്ച് പോവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഫിദ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ചോദിച്ചു ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പാല് മാറ്റാണ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാരണം അവിടെ ത്രീ മന്ത്സ് കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് പറഞ്ഞു അഞ്ചു മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആറ് മാസം ലൈറ്റ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അന്നപ്പോ വിചാരിച്ചു എല്ലാ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടില്ല സോ ഞങ്ങൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് അവന് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈ വേൾഡ് ജി പി ഫൈവ് ഡബിൾ എക്സ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആരെങ്കിലും ഇട്ടാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ കയറി വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടാൻ നിൽക്കുന്നത് സോ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എല്ലാ കമൻസിനും അങ്ങനെ റീപ്ലൈ കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഒരു രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഏതാണോ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റീപ്ലൈ കൊടുക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇപ്പം കമൻസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വായിച്ച മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും സോ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അല്ല ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനെയോ അമ്മനെയോ ഒന്നും നിങ്ങൾ തരുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തത് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോക്കുള്ള കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതാവാം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നായിരം വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തോളം ആയി സോ അതിന് വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച്
അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം സഹദിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം നെയ് പറഞ്ഞ ഒരു ഹായ് പറയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിഞ്ചുമോൻ പിഞ്ചുമോൻ ടു ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് അപ്പം ഒത്തിരി ഇഷ്ടം ഇനിയും ഇതുപോലെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ സ്നേഹിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ യൂസ് അയ്യോ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്തൊരു യൂസ് ആണ് ജി എച്ച് എച്ച് യുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ വിടുമോ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്റെ കഥ നീ പറയണ്ട എന്റെ കഥ നീ പറയണ്ട എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ദുഃഖമായിരുന്നു വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും പറയും മുസ്ലിം ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ് ഉപ്പാ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ എട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു സോ എന്റെ സ്കൂൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാനും എന്താ പറയാ എല്ലാ ട്രാൻസും അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകൾ നോക്കാം അതായത് ഏകദേശം എൽ പി അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അന്ന് എനിക്ക് ആരെ മിനിറ്റേഷനത്തിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ ജോയിൻ ചെയ്ത് പകുതി ആയപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ ജെൻഡർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ സോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് തുല്യതാ കോഴ്സിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു എഴുതിയെടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പ്ലസ് ടു എഴുതിയെടുത്തു എന്തെന്നാ ഏ ഇവിടെ ഇവരുടെ കുട്ടിക്കാലം പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞ് രാവിലെ കടയിൽ പോകും സാധനം മേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റിൻഷ നൗഷു റിൻഷ നൗഷു സെവൻറ്റി സെവൻ ഫൈവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര കുറുമ്പത്തെയാണ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കും അവള് കന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ പിടിക്കാൻ ഒരാളാണ് രാവിലെ കടയില് പോവോ കടയില് പോവോ കടയില് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഓ കേട്ടില്ല അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നടക്കോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഓടി കളിക്കുവോ ഓടി കളിക്കുവോ ഓടി കളിക്കാണ്ട് അവള് ഓടി കളിക്കും അവള് അങ്ങനത്തെ മണ് നല്ല മണ് മതി 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 ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ ജംഷീന കെ ഫോർ ഡബിൾ ടു സിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയോ ബാബക്ക് സുഖമല്ലേ ബാബക്ക് സുഖമാണ് എന്താ ബാബ അടിപൊളി ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശദമായിട്ട് സോ കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണാം കേട്ടോ ഫാമിലിയെ പറ്റിട്ട് പറയണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കൊച്ച് ഫാമിലി ഇതാണ് പിന്നെ സഹോദരന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ അച്ഛൻ അമ്മ അവര് അനിയത്തി ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് സോ അവര് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ വീട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മക്കള് ഉപ്പ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ ഇല്ല ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉപ്പ ഉമ്മയാണ് വീട്ടിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസർ ഡി ക്യു വൺ എഫ് പി വലിയ യൂസർ ഐഡിയ സോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജി എന്റെ വീട് മലപ്പുറം എവിടെയാണ് സോ എന്റെ വീട് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലായിരുന്നു സോ ഇപ്പം ഞാന് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങള് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഉമ്മത്തൂരാണ് താമസം അടുത്ത ചോദ്യം സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഇത്ത സാഹിക്കാനെ കൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കുമോ ഇതുവരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല ബി എ ബേബിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര മാസമായി ഏതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി അതായത് ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശബ്ന എസ് വയ്യ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്ത സാധിക്കാൻ സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിക്കും ചെയ്യും പക്ഷേ വരുന്നാലും സംസാരിക്കുന്നു പാടു
സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് അതാ മിണ്ടാൻ നിന്നോളി ബേബിക്ക് ഇപ്പം അഞ്ചാത്ത മാസം ഇപ്പം ഈ വരുന്ന എട്ടാം തീയതി അഞ്ചു മാസം അവർക്ക് ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി കറക്റ്റ് അഞ്ചു മാസം ആവും ആറാം മാസത്തിലോട്ട് കിടക്കും ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തൃശ്ശൂർ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ നാട്ടിലൊന്ന് പോണം അടുത്ത മാസം എന്തായാലും എടി പപ്പ ഒന്ന് പറയട്ടെ സമ്മതിക്കടി അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി പിന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ജീവിത ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം കുഞ്ഞു വരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു വീട് സബിയക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് ആരും വരും മുന്നേ സബിയ മൻസി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങള് രണ്ടാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റും ഇതൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി എല്ലാ മതത്തെയും എല്ലാ നമ്മൾ ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ സോ എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിലാണ് സഹദ് ജനിച്ചത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനീസ് നോ അനീസ് നോജില ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏജ് ഏജ് വളരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ടു എന്റെ ഡ്രീം ജോബ് ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പിന്നെ എന്റെ ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി എന്റെ ഡ്രീം ജോബിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസിൽ ചേർന്ന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ലീവ് നമുക്ക് അധികം ലീവ് കിട്ടില്ല ഡാൻസ് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം സഹജം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധമുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറില്ല എന്റെ വീട്ടില് തദ്ദേശം പിന്നെ എന്റെ ഒരു കസിൻ അറിയാനോ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ റോഷ്നി ശ്രീ ചോദിക്കുന്നത് നേരിൽ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് കോഴിക്കോട് എന്റെ വീട് കോഴിക്കോട് ഉമ്മളത്തൂരാണ് വീട് നേരിൽ കാണാൻ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങളൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മഴയുണ്ട് സ്വഭാവം അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയില്ല നല്ല മഴയുണ്ട് വെളിയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് നിങ്ങള് പറയും ഇപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയും 
ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാണാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മളൊരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിൽ ഒരു ഷോ പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് നമ്മുടെ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് സോ അത് ഈ മന്ത് വരും എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് കിട്ടാൻ എന്ന് വരുന്ന അറിഞ്ഞു സോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് അറിയിക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വരെ അതുപോലെ നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹാഫ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവരുടെ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഭത്തിൽ ഒരു ഷോ നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ കേട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ചാനൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെള്ളയ്ക്കാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തു വെക്കാം സോ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാം വേണ്ട ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ ഒരു ഷോയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെ ഷോ വേണോ വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിന മുത്തു കുറുഷിയ നിങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വാടക വീട്ടിലാണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വീടും തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് വീടും ഉണ്ട് നാല് വീടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സോ നല്ല ഫാമിലീസാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ നാല് ഫാമിലീസ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിന്നെ വട്ട് ഇസ് യുവർ ബേബി നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാലിനി ഹർഷു ഞങ്ങളുടെ ബേബിന്റെ പേര് അറിയില്ലേ ഇത്ര നല്ല പിന്നെ സിയ ഇത്താന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാ സിയ ഇത്താന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഇല്ല ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ചെയ്തവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ചോദിച്ചത് സൂസു എന്തായാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഒരു കടിക്ക് പിറകോട്ട് പോകില്ല നിങ്ങളെക്കാളും ഒരു കടി മുന്നിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സോ രണ്ടാളുടെയും മേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ഉണ്ടോ ചേച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റസ്ന ആണ് ചോദിച്ചത് സാജന് ഒരു അനിയത്തി ഒരു ചേട്ടൻ എനിക്ക് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും അഞ്ച് താത്തമാരും എൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് മോൾക്ക് ഈ നെയ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫു ഷിഫാന തെസി പിന്നെ ജഹദിന്റെ ജായും സിയയുടെ യാഴും ഫസ്റ്റിൽ ജഹദിന്റെ ജായും ലാസ്റ്റിൽ സിയയുടെ യാഴും പിന്നെ സെൻട്രലിൽ ഒരു ബി ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് സബിയ അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചത് ഹായ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻസി ഇല്ല അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റവന്യൂ തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചുണ്ട് നൂറ്റി എത്ര റവന്യൂ അതിങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞ സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിട്ട് മോള് ആരൊക്കെയാണ് മോള് ആരാക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജ അജിത്ത് മോളെ കുറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് മോള് വലുതായിട്ട് മോളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ മോള് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവട്ടെ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഒത്തിരി ഉണ്ട് എനിക്കും പേഴ്സണലി ഒരു ഡാൻസർ ആക്കണമെന്
അതുപോലെ സ്വിമ്മിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ കായികപരമായിട്ടും കലാപരമായിട്ടും നമ്മള് പഠനമായിട്ടും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സോ അതൊക്കെ വലുതായിട്ട് നടക്കണം പഠിക്കണം കാര്യം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു എന്തിനവിടെ പഠിച്ചത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പരിപ്പുവട പക്കവടിക്കേ <laughs> 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 എന്താ വിളിക്കല് നമ്മളെ നാട്ടിലും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുപോവാൻ പോവാലോ എവിടെ പോവാം ഒരു സാധനം വരുവായി ഒരു മാർക്ക് 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ഇതിലും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമിത സിജോ ചോദിച്ചത് ചേച്ചി ബാബ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയാ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈഫില് ഒത്തിരി മാറി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസി ആയി ഒത്തിരി ബിസി ആയി സന്തോഷമായി അതുപോലെ ഫാമിലി ആയാലും സംസാരിക്കുന്നത് സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്യു എൻ എ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ എപ്പിസോഡാണ് സോ ഇത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കറിയുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ സോ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ വഴി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മീറ്റപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യണം കുറിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ വെഡിങ് വില്ലേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഷോ സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഭാവി ഉണ്ടാവും സോ അതും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും സോ ഞങ്ങൾ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വെഡിങ് വില്ലേജിൽ വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റിനെ അയച്ച് ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ പെർപ്പിക്കലെല്ലാം സഹിച്ച് കണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി ചെയ്യിച്ച് പറയുന്നു സോ എന്തായാലും ഓക്കെ ബൈ ബൈ